Hola, bienvenido a nuestro canal de cocina, cocinar de corazón. Hoy vamos a realizar tres deliciosas recetas con las conchas, las cáscaras de la parchita, como se lo prometí en el video anterior. Vamos a hacer un delicioso dulce de la cáscara de la parchita, vamos a hacer un delicioso jugo y, un delicioso, y una deliciosa chicha que vamos a combinar con arroz. Son recetas súper fáciles de hacer y muy sencillas. Manos a la obra. Los ingredientes para realizar estas tres deliciosas recetas, dos bebidas y un dulce de la cáscara de parchita, como se los prometí en el anterior video, son el kilo y medio de parchitas que, había, que habíamos comprado para realizar nuestro país de parchita. Aquí les voy a dejar el enlace por si acaso lo quieren ver. Vamos a utilizar una taza de pulpa de parchita o maracuyá, como le digan en su país. Un kilo de azúcar blanca, si usted quiere usar morena, también la puede utilizar. Una canela, cuatro clavitos y 100 gramos de arroz. Ya va a ver cómo vamos a utilizar estos, estos ingredientes en tres diferentes recetas. Súper fáciles de hacer con una misma base. El primer paso que debemos de hacer para realizar las tres recetas es quitarle la membrana a la costra, a la cáscara de la parcita. Es súper importante quitar esta membrana porque si usted no quita esta membrana, nuestra bebida o dulce saldría amargo. Una vez ya hayamos retirado todas las membranas, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a llevar a cocción durante una, una hora y media. O hasta que estén totalmente blandas, también se las voy a estar mostrando. Yo voy a utilizar una paila grande y voy a utilizar dos litros de agua, pero todo depende de la olla que usted utilice, va a utilizar una cantidad de agua diferente. La dejamos cocinar solito a fuego mediano. Lo puede tapar para que cocine mucho más rápido. Exactamente después de hora y media, fíjense cómo están totalmente transparentes y cuando le introduzco un cuchillo, este se mete rápidamente. Vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente para entonces dividirla en tres porciones iguales y hacer las tres diferentes recetas que les voy a enseñar. No vamos a botar el agua, la vamos a reservar porque la vamos a utilizar. Cuando ya esté totalmente frío, lo usted con una cuchara lo que va a hacer es que poco a poco va a ir sacando súper fácil de realizar, no es nada complicado, va a ir, realiza, va a ir sacando unos, como unos tipos casquitos, fíjense cómo sale, súper fácil, si queda castrica usted se la quita porque no debe tener ningún tipo de cáscara y lo vamos sacando así y vamos haciendo así con todos los cascos. Recuerde que no tienen que quedar perfectos todos porque unos vamos a hacer en jugo, los vamos a licuar y los más bonitos son los que vamos a hacer el dulce. Una vez ya esté totalmente pelada, la reservamos, vamos a colar el agua que dije que no fueran a botar, vamos a colarla. Ahora reservamos así coladita como está y vamos a hacer nuestra primera receta. De base vamos a sacar unas 8 unidades para hacer un dulce con la concha de la parchita. Vamos a agregar 3 clavitos. No podemos agregar más de, vamos a agregar cuatro clavitos, no podemos agregar más de cuatro clavitos porque recuerden que el clavito es muy invasivo y pudiera matar todo el sabor de esta receta. Del agua que teníamos reservado vamos a agregar tres cuartos de esa agua y vamos a agregar la misma cantidad de azúcar, que quiere decir que tres cuartos de taza de azúcar equivale a 150 gramos de azúcar. Vamos el azúcar. Y la vamos a llevar a cocción aproximadamente unos 30 minutos. A lo que pasen 20 minutos aproximadamente, que ya esté cocida, que ya esté hirviendo, es cuando le vamos a agregar 4 cucharadas de este tipo aproximadamente al dulce. Todo depende del, de, la, de la acidez que a usted le guste. Usted vaya probando porque recuerde que el chef de su cocina es usted. Y usted es el que decide qué tan ácido y qué tan dulce le gusta. Para nuestra siguiente receta, ahora vamos a preparar una bebida totalmente deliciosa. Vamos a agregar en una olla los 100 gramos de arroz. Agregar dos tazas de este agua que reservamos o de agua normal. Si a usted no le gusta utilizar esta agua, no la utilice. Vamos a agregar dos tazas y la vamos a llevar a cocción. La vamos a llevar a cocción y luego le explico el siguiente paso. Mientras cocinamos el arroz... 
vamos a, de los 750 gramos que nos está restando, vamos a sacar la mitad, que quiere decir que vamos a sacar 375 gramos. Entonces aquí hay 375 y aquí hay 375 para hacer la siguiente receta. Esto lo reservamos mientras se cocina el arroz. Vamos a dejar cocinar el arroz aproximadamente unos 15-20 minutos. Tapamos. Recuerde, una vez ya hayan pasado 20 minutos, vamos a agregar las 4 cucharaditas de pulpa que le dije anteriormente. Súper importante que vaya midiendo la acidez. Si a usted le gusta menos ácido, le agrega menos y si le gusta así, la deja con esa cantidad. Cuando ya el arroz esté blando, vamos a incorporar la pulpa restante, que son 350 gramos, y vamos a incorporar otra taza de agua o del jugo que nos haya quedado, donde cocinamos las parchitas. Y lo vamos a cocinar aproximadamente por 10 minutos más. Los ingredientes para realizar nuestra última receta, que va a ser una bebida súper deliciosa, son los 350 gramos restantes de la concha de la parchita ya pelada, media taza de pulpa de jugo de la parchita de la parte del centro, vamos a utilizar 350 gramos o 250, todo depende de qué tan espeso le guste a usted. Voy a utilizar aproximadamente media taza de azúcar que vendrían siendo unos 100 gramos. Recuerde que si el azúcar es totalmente opcional, si usted tiene edulcorante y lo quiere hacer con edulcorante, lo puede hacer. Si usted lo quiere hacer más dulce o menos dulce, es opcional. Recuerde que el chef de su cocina es usted. Y como a mí me gusta muy frío, le voy a agregar mucho hielo. Pero todo es cuestión de gusto. Ahora llevamos todos estos ingredientes a la licuadora. Esta bebida es súper deliciosa, fíjense cómo nos queda tipo frappé. Algo que les voy a decir, si a ustedes no les gusta la bebida con mucho hielo, usted simplemente lo que hace es que la lleva a la nevera y la deja enfriar, fría, bien frita, porque esta bebida es súper deliciosa, bien frita, pero todo es cuestión de gusto. Ya tengo la bebida, súper deliciosa, vamos a probar. Después de 30 minutos ya está totalmente listo el arroz, que quiere decir que ya se pasó de cocción. Eso, esa es la textura perfecta, porque ahora esto lo vamos a llevar a licuar, pero antes le vamos a agregar un cuarto de taza de la pulpa que hicimos en el video anterior. Lo apagamos. Esté a temperatura ambiente, no frío totalmente, para licuar. Una vez ya se haya enfriado, como se los dije anteriormente, lo que hacemos es que lo licuamos y ahora lo colamos. Después de colar es que yo agrego el azúcar, antes no. Como contiene arroz es mucho más espeso y debemos de colar con paciencia. Una vez hayamos colado totalmente nuestra bebida, vamos a agregar media taza de azúcar que equivale a 100 gramos todo depende del dulzor que a usted más le guste si a usted le gusta menos dulce le agrega menos azúcar si a usted no le gusta el azúcar blanca pero quiere usar azúcar morena también lo puede hacer una vez esté totalmente revuelta lo que hago es que la llevo a la nevera hasta que esté totalmente fría 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 esta bebida se toma es fría para que sepa súper deliciosa Fíjense que está un poquito espesa, pero como aún está a temperatura ambiente, ella va a espesar un poquito más. Cuando hayan pasado aproximadamente unos 35 minutos, fíjense como ya el azúcar con el agua se ha vuelto una miel. Allí es cuando vamos a apagar y reservamos hasta que se enfríe para poder servir frío. Fíjense cómo están los casquitos completicos. Es una cosa que hay que hacerlo muy delicadamente porque si no se nos pudieran desbaratar. Así es como nos quedan estos cascos de la concha de la parchita. Súper delicioso y súper hermoso. Se los recomiendo, atrévaselo, hágalo para que usted vea que no se va a arrepentir. Recuerda regalarme tu like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que seas uno de los primeros en ver mis videos. Gracias.